Hiçbir insan şehveti var diye ayıplanamaz. Şehveti olmayanların tedavi görmesi gerekir. Şehveti olanların psikiyatrik tedavi görmesi gerekmez. Şehvetlerini helal haram ayırımı yapmadan kullananların ayıplanması tedavi görmesi gerekebilir. Neden? Çünkü Rabbimiz insanı yaratırken midesiyle yarattığı gibi şehvet ihtiyacı ile de yarattı. Herhangi bir şekilde insan şehveti olmayacak şekilde genleriyle oynanmış olsa Allah'ın yaratmasını değiştirmek olur ki kebair günahtandır bu. İnsanla oynanamaz. Bir insanın gözü olmadan yaratılsın, kulağı olmadan yaratılsın diye genleriyle oynanmış olsa kulaksız insan yaratılsa mesela bu Allah'ın yaratmasıyla oynamak olacağından buna haram deriz. Kebair günahlardan deriz. Kulağı olmayan insan için uğraşılır mı? Aynı şey kardeşlerim şehvetleri olmayan bir insan yaratılsın derken de aynı hataya düşmüş oluruz. Yahu şehvetler ayıp şeyler değil mi? Değil. Ayıp değil. Şehvet ayıptır diyen ben ayıp ürünüyüm demiş olur. Kainat insan dolu. 7 milyar civarında insan şimdi var. Belki bunun birkaç katı da oldu insan olarak dünyada. Şehvetin ürünüyüz. Erkeğin kadına, kadının erkeğe şehveti olmasaydı, bugünkü insan nesli dünyayı dolduramazdı. Şehveti yok saymak, abes, çirkin saymak, ben niye geldim? Ne, neden yaratıldım demek kadar yanlış bir şeydir. Böyle bir düzen kurmuş Allah. Ne midelerimizi söküp atabiliriz, ne kulaklarımızı kesip atabiliriz, ne de şehvetlerden soyutlanmış bir insan üretebiliriz. O soyu tükenmiş insan anlamına gelir. Çünkü bizim ayıplı kayıplı gördüğümüz şehvetlerimiz kendi varlığımızdır. Bizim var olma nedenimizdir, sistemdir. Bizden sonra insanoğlunun devam eden sistemidir şehvet denen şey. Bu sebeple Rabbimiz gönderdiği dini İslam'da şehvetleri imha edin de cennete girin dememiştir. Tıpkı kimse yemek yemesin Müslüman olduğuna inanayım buyurmadığı gibi. Yiyin, için helal olsun, yeter ki Allah'ın yasak ettiği şeylerden yemeyin buyurmuştur. Şehvet içinde aynı şey geçerlidir.